ലേണേഴ്സ് ഐ എ എസിന്റെ ദ ഹിന്ദു ന്യൂസ് പേപ്പർ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡെയിലി കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ഡിസ്കഷനിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ജൂൺ പതിനഞ്ചാം തീയതിയിലെ യു പി എസ് സി സിവിൽ സർവീസ് എക്സാമിന് റെലവൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു നാല് അഞ്ച് ടോപ്പിക്കുകളാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നതായിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിന്റെ പി ഡി എഫ് നോട്ടുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ലേണേഴ്സ് ആപ്പിന്റെ കമ്മ്യൂണിറ്റി ടാബിൽ നിന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് ആപ്പിന്റെ ഡൗൺലോഡിങ് കമന്റ് സെക്ഷനിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ടോപ്പിക് സെൻട്രൽ ബ്യൂറോ ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷനെ സംബന്ധിച്ച് അതായത് സി ബി ഐയെ സംബന്ധിച്ചും എങ്ങനെയാണ് സി ബി ഐ എന്ന് പറയുന്ന ബോഡി കൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്നും അതുപോലെ തന്നെ ഹെഡിങ്ങിൽ തമിഴ്നാട് ഗവൺമെൻറ് സി ബി ഐക്കുള്ള ജനറൽ കൺസെൻറ്റ് വിഡ്രോ ചെയ്തു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ ഒരു ഇഷ്യൂ എന്താണ് ഈ ഒരു സംഭവം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നതായിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് എന്താണ് സി ബി ഐ അല്ലെങ്കിൽ സെൻട്രൽ ബ്യൂറോ ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ എന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ സെൻട്രൽ ബ്യൂറോ ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയിലുള്ള പ്രത്യേകിച്ചും സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഒക്കെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട വളരെ സുപ്രീം ആയിട്ടുള്ള ഒരു എമിനൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റിംഗ് പോലീസ് ഏജൻസി ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റും ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫ് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റിന് കീഴിലുള്ള ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫ് പേഴ്സണൽ ആൻഡ് പേഴ്സണൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫ് പേഴ്സണൽ മിനിസ്ട്രി ഓഫ് പേഴ്സണൽ പെൻഷൻ ആൻഡ് പബ്ലിക് ഗ്രീവൻസിൻ്റെ കീഴിലായിട്ടാണ് ഈ ഒരു ബോഡി വർക്ക് ചെയ്യുന്നതായിട്ടുള്ളത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി മൂന്നിലാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ബോഡി കൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതായിട്ടുള്ളത് ഇതിൻ്റെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് ന്യൂഡൽഹിയിലാണ് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലൊരു ബോഡി കൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു ആ ബോഡിക്ക് എവിടെ നിന്നാണ് അധികാരങ്ങൾ കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സി ബി ഐക്ക് അതിൻ്റെ അധികാരങ്ങൾ കിട്ടുന്നത് ഡൽഹി സ്പെഷ്യൽ പോലീസ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻറ്റ് ആക്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറിൽ നിന്നാണ് ഈ ഒരു സി ബി ഐക്ക് ഈ ഒരു അധികാരങ്ങൾ കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ സി ബി ഐക്ക് ഏതുകൾ കേസൊക്കെ അന്വേഷിക്കാൻ പറ്റുമോ ഒന്നുകിൽ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് എൻട്രസ് ചെയ്യുന്ന കേസ് കാരണം സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ബോ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റിംഗ് ഏജൻസിയാണ് അപ്പോൾ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് ഏതൊക്കെ കേസുകൾ അന്വേഷിക്കണം എന്ന് സി ബി ഐക്ക് നൽകാം അതേപോലെ തന്നെ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റുകൾക്കും വേണമെങ്കിൽ സി ബി ഐക്ക് വേണമെങ്കിൽ കേസുകൾ റെഫർ ചെയ്യാം സി ബി ഐയോട് പറയാം നമ്മുടെ ഒരു ഈ ഒരു പ്രധാന കേസിന് നമ്മുടെ പോലീസ് സ്റ്റേറ്റ് പോലീസിനെ കൊണ്ട് ഇത് നടക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് സി ബി ഐ അന്വേഷിക്കണം എന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ കോടതികൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ സുപ്രീം കോടതിക്കും ഹൈക്കോടതിക്കും വേണമെങ്കിൽ സി ബി ഐക്ക് ഡയറക്ഷൻ കൊടുക്കാം ഈ ഒരു കേസ് നിങ്ങൾ അന്വേഷിക്കണം എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അപ്പോൾ ചില സമയങ്ങളിൽ ഇവർക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് കേസുകൾ ടേക്കപ്പ് ചെയ്തിട്ട് അന്വേഷിക്കാനുള്ള അവസരം ഉണ്ട് എന്നുകൂടി ഓർത്ത് വയ്ക്കേണ്ടതായിട്ട് ഉണ്ട് അപ്പോൾ സി ബി ഐയുടെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട റോൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻ്റർനാഷണൽ പോലീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ്റർപോളുമായി കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇന്ത്യ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഇന്ത്യയുടെ ഏജൻസി എന്ന് പറയുന്നത് സി ബി ഐ ആണ് അപ്പോൾ ഇൻ്റർപോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലെ പോലീസ് ഏജൻസികൾ തമ്മിലുള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പിംഗ് ആണ് ഇൻ്റർപോൾ എന്ന് പറയുന്നതായിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ഇൻ്റർപോളിൽ ഇന്ത്യയുടെ കണക്ടിംഗ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് സി ബി ഐ ത്രൂ ആണെന്ന് കൂടി ഓർത്ത് വെക്കുന്നതായിട്ട് പ്രധാനമായിട്ടും അഴിമതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സാമ്പത്തിക എക്കണോമിക് ഒഫൻസസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മേജർ ഫ്രോഡുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഹൈ പ്രൊഫൈൽ കേസസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പല വിഷയങ്ങളിലും ഇത്തരത്തിലുള്ള സി ബി ഐ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ നടത്താറുണ്ടെന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക ഇതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് കറപ്ഷൻ അതുപോലെ തന്നെ പൊളിറ്റിക്കലി ബയാസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇഷ്യൂസ് അതുപോലെ തന്നെ കൺസെൻറ്റ് ഓഫ് ദി സ്റ്റേറ്റ് ഇത് മൂന്നുമാണ് സി ബി ഐ അവരുടെ അന്വേഷണത്തിൽ നടന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ചാലഞ്ചസ് അതായത് സി ബി ഐയും കറപ്ഷന് വിധേയമാവാറുണ്ട് പൊളിറ്റിക്കലി ബയാസ്ഡ് ആവുന്നത് കാരണം സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ അന്വേഷണ ഏജൻസിയാണ് അപ്പോൾ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ താല്പര്യത്തിനനുസരിച്ചുള്ള അന്വേഷണങ്ങൾ വരാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റേറ്റുകളുടെ കൺസെൻറ്റ് കാരണം ഇതിൻ്റെ അന്വേഷണം നടത്തുന്നതിന് സ്റ്റേറ്റുകളുടെ അനുമതി ആവശ്യമാണ് അപ്പോൾ ഇത്തരം ഇഷ്യൂസും സി ബി ഐയുടെ പ്രവർത്തനത്തെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് ഇതിനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വളരെ ഉയർന്ന ഒരു അലിഗേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർബിട്രി യൂസ് ആണ് അതായത് സി ബി ഐയെ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് കൂട്ടിലടച്ച തത്തയാണെന്ന് വരെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതായത് സെൻ സി ബി ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ താല്പര്യത്തിനനുസരിച്
ഈ ഒരു സി ബി ഐ ഡയറക്ടറുടെ ടെന്യൂർ രണ്ട് വർഷമായിട്ട് ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നുകൂടി ഓർത്ത് വയ്ക്കേണ്ടതായിട്ട് ഉണ്ട് അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ ഒരു ഡൽഹി സ്പെഷ്യൽ പോലീസ് ആക്റ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രൊവിഷൻ പ്രത്യേകിച്ചും സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ കൺസെൻറ്റ് വരും കാരണം ആ ഒരു കൺസെൻറ്റ് ആണ് ഇപ്പോൾ തമിഴ്നാട് വിഡ്രോ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു ആക്റ്റിൽ സെക്ഷൻ സിക്സ് പ്രകാരം ഒരു സംസ്ഥാനത്തിൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ നടത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സംസ്ഥാനത്തിലെ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കൺസെൻറ്റ് ആവശ്യമാണ് എന്നുള്ള ഒരു പ്രൊവിഷൻ ഇതിൽ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് സാധാരണ നമ്മൾ ജനറൽ കൺസെൻറ്റ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ജനറൽ കൺസെൻറ്റ് മിക്കവാറും സ്റ്റേറ്റുകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നോക്കുന്നത് സി ബി ഐ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റ് ഒരു ഏജൻസിയാണ് സെൻട്രൽ അതിന് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ നടത്തണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ സ്റ്റേറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ആണെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും സി ബി ഐക്ക് സ്റ്റേറ്റിൽ വന്നിട്ട് അന്വേഷണം നടത്തേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ ഒരു ഹിൻഡ്രൻസോ തടസ്സങ്ങളോ ഒന്നും ഉണ്ടാവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ജനറൽ കൺസെൻറ്റ് കൊടുക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ജനറൽ കൺസെൻറ്റ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ സി ബി ഐക്ക് വന്ന് അന്വേഷണം നടത്താൻ തടസ്സങ്ങളൊന്നും ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് എന്നാൽ റീസെൻ്റ്ലി തമിഴ്നാട് ഇത്തരത്തിൽ സി ബി ഐക്ക് കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു ജനറൽ കൺസെൻറ്റ് വിഡ്രോ ചെയ്തു എന്നാണ് വാർത്തയിൽ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ കാരണം എന്താണ് ഇതിൻ്റെ പൊളിറ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള പേർപ്പസിന് ഉപയോഗിക്കുന്നു സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റിനെതിരെ പ്രവർത്തിക്കാൻ വേണ്ടി സി ബി ഐ ഉപയോഗി ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ വലിയ കൺസേൺസ് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റുകൾ പറയാറുണ്ട് അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് തമിഴ്നാട് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു വിഡ്രോവൽ ചെയ്തത് ഓർത്ത് വെക്കുക തമിഴ്നാടല്ല ആദ്യമായിട്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള വിഡ്രോവൽ പിൻവലിച്ച സംസ്ഥാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേരളം ഓൾറെഡി പിൻവലിച്ചിട്ടുണ്ട് തമിഴ്നാട് തെലുങ്കാന ഛത്തീസ്ഗഡ് ജാർഖണ്ഡ് വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ മേഘാലയ മിസോറാം പഞ്ചാബ് രാജസ്ഥാൻ തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാനങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഇപ്പോൾ നിലവിൽ ഈ ഒരു കൺസെൻറ്റ് ജനറൽ കൺസെൻറ്റ് പിൻവലിച്ച സംസ്ഥാനങ്ങൾ തിരഞ്ഞ സംസ്ഥാനങ്ങളെല്ലാം തന്നെ പിൻവലിച്ചവയാണ് എന്നുകൂടി ഓർത്തു വയ്ക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എന്താണ് സി ബി ഐ സി ബി യുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രൊവിഷൻസ് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ ഈ ഒരു ജനറൽ കൺസെൻറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രൊവിഷൻസ് എന്താണെന്നാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ബ്രീഫായിട്ട് ഇതൊന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക അടുത്തത് ഇൻഫ്ലേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻഫ്ലേഷനിൽ എന്താണ് ഈ ഒരു ഹെഡ് ലൈൻ ഇൻഫ്ലേഷൻ എങ്ങനെയാണ് ഇൻഫ്ലേഷൻ ആൾക്കാരുടെ പർച്ചേസിംഗ് പവറിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു എക്കണോമിയുടെ ഓവറോൾ ഇൻഫ്ലേഷനെയാണ് ഓവറോൾ ഓർത്ത് വെക്കുക ഓവറോൾ ഇൻഫ്ലേഷനെയാണ് ഹെഡ് ലൈൻ ഇൻഫ്ലേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നതായിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ എക്കണോമിയുടെ ഹെഡ് ലൈനാണ് ഒരു ഹെഡ് ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നമുക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഒരു എക്കണോമിയുടെ ഓവറോൾ ഇൻഫ്ലേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ടോട്ടൽ ഇൻഫ്ലേഷനാണ് നമ്മൾ ഹെഡ് ലൈൻ ഇൻഫ്ലേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നതായിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിലെ ഫുഡ് സോഴ്സസും മറ്റ് കൊമോഡിറ്റികളും എനർജി സോഴ്സും എല്ലാം ഉൾപ്പെട്ടതാണെന്ന് ഓർത്ത് വെക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഓർത്ത് വെക്കേണ്ട കാര്യം ഇത്തരത്തിൽ ഈ ഒരു ഹെഡ് ലൈൻ ഇൻഫ്ലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ സ്പെസിഫിക് ആയി എടുത്തു പറയുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ഭയങ്കര വോളട്ടൈലാണ് അതായത് ചിലപ്പോൾ എക്കണോമിയിൽ ഫുഡിൻ്റെ പ്രൈസ് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഉയരുന്നുണ്ടാവും മറ്റൊന്നിൻ്റെ പ്രൈസ് കൂടുതലാണ് എങ്കിലും ഹെഡ് ലൈൻ ഇൻഫ്ലേഷൻ ഓവർ എക്കണോമി ഓവറോൾ ഇൻഫ്ലേഷൻ ആണെന്ന് കാണിക്കുമെന്ന് ഓർത്ത് വെക്കേണ്ടതായിട്ട് അപ്പോൾ ഓവറോൾ ഇൻഫ്ലേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആവറേജ് ഇൻഫ്ലേഷനെയാണ് ഹെഡ് ലൈൻ ഇൻഫ്ലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ എന്തൊക്കെ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഹൗസിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ടത് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ മെഡിക്കൽ ഇലക്ട്രോണിക്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഫുഡ് എനർജിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഇതിൽ രണ്ട് ഐറ്റംസ് ഫുഡും എനർജിയും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ 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 സെൻസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് സാധനങ്ങളാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഹൈലി വൊളട്ടൈൽ ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് സാധനങ്ങളാണ് ഫുഡും എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ ഈ ഒരു ഹെഡ് ലൈൻ ഇൻഫ്ലേഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ മറ്റ് ഐറ്റങ്ങൾക്കൊന്നും തന്നെ എക്കണോമിയിൽ വിലവർധനം ഉണ്ടായിട്ടില്ല എങ്കിൽ പോലും ഫുഡിനോ അല്ലെങ്കിൽ എനർജിയോ അല്ലെങ്കിൽ ക്രൂഡ് ഓയിൽ പ്രൈസോ പെട്രോളിൻ്റെയും ഡീസലിൻ്റെ വിലയൊക്കെ വർദ്ധിച്ചാൽ മാത്രം എക്കണോമിയിൽ ചിലപ്പോൾ ഇൻഫ്ലേഷന് കാരണം അപ്പോൾ സാധാരണ നമുക്ക് എക്കണോമിയുടെ ഒരു ആക്ച്വൽ പിക്ചർ കിട്ടാൻ സാധ്യത അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫുഡിനെയും എനർജ
പേഴ്സണൽ എക്സ് കൺസംഷൻ എക്സ്പെൻഡിച്ചേഴ്സ് പ്രൈസ് ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് കൺസ്യൂമർ പ്രൈസ് ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ അമേരിക്കയിൽ അവർ പേഴ്സണൽ കൺസംഷൻ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ പ്രൈസ് ഇൻഡെക്സ് എന്ന പേരിൽ കോർ ഇൻഫ്ലേഷൻ അതായത് ഫുഡ് ആൻഡ് എനർജി കോമ്പോണൻറ്റുകൾ ഒഴിവാക്കിയിട്ടുള്ള ഇൻഫ്ലേഷനിലാണ് ടാർജറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇന്ത്യയും ഇംഗ്ലണ്ടും യൂറോപ്യൻ സെൻട്രൽ ബാങ്കും ഒക്കെ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഹെഡ് ലൈൻ ഇൻഫ്ലേഷനിലാണെന്ന് ഓർത്തു വയ്ക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു ഇൻഫ്ലേഷൻ പർച്ചേസിംഗ് പവറിനെ ഇറോഡ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇൻഫ്ലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻഫ്ലേഷൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഇഫക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു പർച്ചേസിംഗ് പവറിനെ കുറക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ആൾക്കാർക്ക് സാധനങ്ങൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യാനുള്ള പവറിനെ കുറക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഉദാഹരണത്തിന് ഒരാളുടെ കയ്യിൽ നൂറ് രൂപയുണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചോ അപ്പോൾ ഇന്ന് ഇൻഫ്ലേഷൻ കുറഞ്ഞ സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു കിലോ അരി വാങ്ങാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഒരു കിലോ അരിയുടെ വില നൂറ് രൂപയാണ് നാളെ ഇൻഫ്ലേഷൻ കാരണം അത് ഒരു കിലോ അരിയുടെ വില നൂറ്റി പത്ത് രൂപയായിട്ട് മാറിയെന്ന് വിചാരിച്ചോ അതേ സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കയ്യിൽ നൂറ് രൂപയുള്ളൂ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു കിലോ അരി വാങ്ങാൻ വേണ്ടി പറ്റുമോ പറ്റില്ല അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു കിലോ അരി വാങ്ങാൻ പറ്റില്ല എന്നുകൂടി ഓർത്തു വെക്കണമായിരുന്നു അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അദ്ദേഹത്തിന് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കയ്യിലുള്ള മൂല്യം അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കയ്യിലുള്ള പൈസയുടെ മൂല്യം കുറഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ് അതായത് കറൻസിയുടെ വാല്യൂ കുറഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ് നേരത്തെ നൂറ് രൂപയ്ക്ക് ഒരു കിലോ അരി കിട്ടുമായിരുന്നു ഇപ്പോൾ നൂറ് രൂപക്ക് ഒരു കിലോ അരി കിട്ടുന്നില്ല ഒരു കിലോ അരി കിട്ടണമെങ്കിൽ നൂറ്റി പത്ത് രൂപ കൊടുക്കണം ഇതാണ് നമ്മുടെ കറൻസിയുടെ വാല്യൂ കുറയുന്നത് എന്ന് പറയുന്നതായിട്ടുള്ളത് ഇത് തന്നെ മറ്റൊരു രീതിയിൽ വേണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ പർച്ചേസിംഗ് പവർ കുറയുന്നു എന്നുകൂടി അതായത് വാല്യൂ കറൻസിയുടെ പർച്ചേസിംഗ് പവർ കുറയുന്നു എന്നുകൂടി നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നതാണ് അതായത് ഇൻഫ്ലേഷൻ സമയത്ത് നമ്മുടെ പർച്ചേസിംഗ് പവർ നമ്മുടെ കറൻസിയുടെ പർച്ചേസിംഗ് പവർ കുറയും അതുപോലെ ഇത് ഒരു ഇഫക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ ഇഫക്റ്റ് ആണ് നമ്മുടെ ഡിസ്പോസിബിൾ ഇൻകം കുറയും എന്നുള്ളത് ഡിസ്പോസിബിൾ ഇൻകം കുറയും എന്നുള്ളത് ഉദാഹരണത്തിന് എൻ്റെ കയ്യിൽ നേരത്തെ നൂറ്റി ഇരുപത് രൂപയുണ്ടായിരുന്നു നേരത്തെ ഞാൻ നൂറ് രൂപക്ക് അരി വാങ്ങിയിട്ട് ഇരുപത് രൂപക്ക് ഞാൻ എൻ്റെ കയ്യിൽ സേവിങ്സിന് വേണ്ടി വെക്കുമായിരുന്നു നിലവിൽ അരിയുടെ വില നൂറ്റി പത്ത് രൂപയായപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് നൂറ്റി പത്ത് രൂപക്ക് അരി വാങ്ങാൻ കൊടുക്കണം ബാക്കി പത്ത് രൂപ മാത്രമേ സേവിങ്സിലേക്ക് പോലും അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള ഡിസ്പോസിബിൾ ഇൻകത്തെ എനിക്ക് ചിലവഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന പൈസയെ കുറക്കുകയും ചെയ്യും എന്ത് ഇൻഫ്ലേഷൻ എന്നുകൂടി ഓർത്തു വയ്ക്കേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും റൈസിങ് പ്രൈസസ് എന്ന് പറയുന്നത് സാധനങ്ങളുടെ വില കൂടുവാന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരാൾക്ക് വാങ്ങാൻ പറ്റുന്ന സാധനങ്ങളുടെ അളവ് നമ്പർ കുറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കാരണവും അതായത് ഒരാളുടെ പർച്ചേസിംഗ് പവറും കുറയുന്നതിന് വേണ്ടി കാരണവും എക്കണോമിയിൽ അത് വലിയ ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കും എന്നുകൂടി ഓർത്തു വെക്കേണ്ടതായിരുന്നു അപ്പോൾ എന്താണ് ഹെഡ് ലൈൻ ഇൻഫ്ലേഷൻ എന്താണ് കോർ ഇൻഫ്ലേഷൻ ഇവ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ് നമ്മുടെ രാജ്യം ഹെഡ് ലൈൻ ഇൻഫ്ലേഷൻ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പ്രത്യേകിച്ചും സി പി ഐ കൺസ്യൂമർ പ്രൈസ് ഇൻഡെക്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതിനുശേഷം നമ്മൾ എന്താണ് ഈ ഒരു ഇൻഫ്ലേഷൻ്റെ ഇമ്പാക്റ്റ് എന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത് അടുത്തൊരു വാർത്ത ഫൈനാൻസ് കമ്മീഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് അതായത് അടുത്തൊരു ഫൈനാൻസ് കൺ കമ്മീഷൻ കൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് വളരെ റിസ്കി ആയിട്ടുള്ള വളരെ ടഫ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടാസ്ക് ആയിരിക്കും എന്നാണ് വാർത്തയിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ എന്താണ് ഫൈനാൻസ് കമ്മീഷൻ എന്താണ് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കൺസേൺസ് റിസ്കുകൾ എന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നതായിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഫൈനാൻസ് കമ്മീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യൻ പോളിറ്റിൽ നിങ്ങൾ പഠിക്കും ആർട്ടിക്കിൾ ടു എയ്റ്റി പ്രകാരമുള്ള ഒരു കൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ബോഡിയാണ് ഒരു ഭരണഘടനാ സ്ഥാപനമാണ് ഫൈനാൻസ് കമ്മീഷൻ എന്ന് പറയുന്നതായിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ പ്രസിഡന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആണ് ഫൈനാൻസ് കമ്മീഷൻ കൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് ആർട്ടിക്കിൾ ടു എയ്റ്റി പ്രകാരമാണ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന ആർട്ടിക്കിൾ ടു എയ്റ്റി പ്രകാരമാണ് ഫൈനാൻസ് കമ്മീഷനെ കൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഓർത്തുവെക്കണം അപ്പോൾ ഓരോ അഞ്ച് വർഷം കൂടുമ്പോൾ ഭരണഘടനാപരമായിട്ടുള്ള ഉത്തരവാദിത്തം പ്രസിഡന്റ് ഉണ്ട് ഫൈനാൻസ് കമ്മീഷനെ കൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എന്താണ് ഫൈനാൻസ് കമ്മീഷൻ്റെ റോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതായത് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് ഉണ്
നമ്മൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പതിനഞ്ചോളം ഫൈനാൻസ് കമ്മീഷൻസ് കൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് കൂടി ഓർത്ത് വയ്ക്കുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ഫൈനാൻസ് കമ്മീഷനിൽ ഒരു ചെയർമാൻ ഉണ്ടാവും നാല് മെമ്പേഴ്സ് ആണ് ഉണ്ടാവുക ഇതിൽ ഹൈക്കോർട്ട് ജഡ്ജസും ഉണ്ടാവും എന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫൈനാൻസ് കമ്മീഷൻ്റെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻസിനെ തീരുമാനിക്കാനുള്ള അധികാരം പാർലമെൻ്റ് ആണെന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക ടെന്യൂർ പ്രസിഡന്റ് ആണ് പറയുന്നതായിട്ടത് അതായത് എത്ര കാലത്തിനുള്ളിൽ ഫൈനാൻസ് കമ്മീഷൻ പരിശോധിച്ച റിപ്പോർട്ടുകൾ തരണം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രസിഡന്റ് ആണ് ഇത്തരം ഫൈനാൻസ് കമ്മീഷന്റെ മെമ്പേഴ്സ് ആവുന്ന ആൾക്കാർക്കൊക്കെ റീ അപ്പോയിൻമെന്റിന് ചാൻസ് ഉണ്ട് എന്ന് പറയും അവരെ വീണ്ടും വേണമെങ്കിൽ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും അപ്പൊ എന്താണ് ഫൈനാൻസ് കമ്മീഷന്റെ റോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട റോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നെറ്റ് പ്രൊസീഡ്സ് ഓഫ് ടാക്സിന്റെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആണ് എന്താ ഈ നെറ്റ് പ്രൊസീഡ്സ് ഓഫ് ടാക്സ് എന്ന് വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ പഠിക്കും നെറ്റ് പ്രൊസീഡ്സ് ഓഫ് ടാക്സ് എന്താണെന്നുള്ളത് അതായത് സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് ആണ് കുറെ ടാക്സ് പിരിക്കുന്നത് ഈ ടാക്സ് പിരിക്കുമ്പോൾ ടാക്സ് കിട്ടിയത് ഏകദേശം ഒരു ലക്ഷം കോടി ടാക്സ് കിട്ടി എന്ന് വെച്ചോ എക്സാമ്പിൾ പക്ഷേ ഈ ഒരു ലക്ഷം കോടിയും ടാക്സും സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് ആക്ച്വലി കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല ഇതിനു വേണ്ടി ഈ ടാക്സ് പിരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റിന് കുറെ ചെലവായിട്ടുണ്ട് ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു ആയിരം കോടി ചെലവായിട്ടുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ആയിരം കോടി രൂപ ടാക്സ് പിരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇവ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അതായത് സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റിന് ആക്ച്വൽ ടാക്സ് കിട്ടിയത് മൈനസ് ടാക്സ് പിരിക്കുന്നതിന് ചെലവായത് ഇവ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസത്തെയാണ് നെറ്റ് പ്രൊസീഡ്സ് ഓഫ് ടാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ആരാ നെറ്റ് പ്രൊസീഡ്സ് ഓഫ് ടാക്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് സർട്ടിഫൈ ചെയ്യുന്നത് അത് കൺട്രോളർ ആൻഡ് ഓഡിറ്ററി ജനറൽ ആണ് സി എ ജി ആണ് ചെയ്യുന്നത് അതും ഒരു കൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ബോഡിയാണ് അപ്പൊ സി എ ജി ആണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഈ ഒരു നെറ്റ് പ്രൊസീഡ്സ് ഓഫ് ടാക്സിനെ എങ്ങനെയാണ് സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റും സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റും നമ്മൾ വീതം വെക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് അതുപോലെ തന്നെ വ്യത്യസ്ത സംസ്ഥാനങ്ങൾ തമ്മിൽ എങ്ങനെയാണ് വീതം വെക്കേണ്ടതെന്നാണ് ഈ ഒരു ഫൈനാൻസ് കമ്മീഷൻ തീരുമാനിക്കുന്നതായിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് ഗ്രാൻസിന്റെ എയ്ഡുകൾ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും അപ്പൊ എങ്ങനെ ഗ്രാൻസിന്റെ എയ്ഡ് കൊടുക്കണം ഏതൊക്കെ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കണം എത്ര കൊടുക്കണം എന്നൊക്കെ തീരുമാനിക്കുന്നത് ഫൈനാൻസ് കമ്മീഷൻ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഏതെങ്കിലും സ്റ്റേറ്റിന് ഫണ്ടുകൾ കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും പഞ്ചായത്തുകൾക്കോ മുനിസിപ്പാലിറ്റികൾക്കോ ഒക്കെ ഫണ്ടുകൾ കൊടുക്കുന്നത് അത് സ്റ്റേറ്റിലെ ഫൈനാൻസ് കമ്മീഷൻ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യും ആ ഒരു റെക്കമെൻഡേഷനും പ്രസിഡന്റിന്റെ മുന്നിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നത് ആരാണ് ഈ ഒരു ഫൈനാൻസ് കമ്മീഷൻ ആണെന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഫൈനാൻസ് കമ്മീഷൻ കൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പ്രസിഡന്റിന് വേണമെങ്കിൽ ഫൈനാൻസ് കമ്മീഷനോട് മറ്റേതെങ്കിലും കാര്യത്തിൽ വേണമെങ്കിൽ അഭിപ്രായം ചോദിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അഡ്വൈസ് തരണം എന്ന് പറയാം അതും എന്ത് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് ഫൈനാൻസ് കമ്മീഷൻ ചെയ്യേണ്ടതായിരുന്നു അതായത് പ്രധാനമായിട്ടും ഒന്ന് നെറ്റ് പ്രൊസീഡ്സ് ഓഫ് ടാക്സിന്റെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ രണ്ടാമത്തത് ഗ്രാൻസിന്റെ എയ്ഡുകളെ സംബന്ധിച്ച് മൂന്നാമത്തത് സ്റ്റേറ്റ് ഫൈനാൻസ് കമ്മീഷൻ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്ത അതായത് സ്റ്റേറ്റ് ഫണ്ടിൽ നിന്നും പഞ്ചായത്തുകൾക്കും മുനിസിപ്പാലിറ്റികൾക്കും പൈസ കൊടുക്കുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് സ്റ്റേറ്റ് ഫൈനാൻസ് കമ്മീഷൻ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് പ്രസിഡന്റിന്റെ മുന്നിലേക്ക് അത് നാലാമത്തെ വെച്ചാൽ പ്രസിഡന്റ് ആവശ്യപ്പെടുന്ന മറ്റേതെങ്കിലും വിഷയത്തിൽ അഭിപ്രായങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ റെക്കമെൻഡേഷൻ നൽകുന്നതിന് വേണ്ടി ഫൈനാൻസ് കമ്മീഷനോട് ആവശ്യപ്പെടാം ഇത് കൂടാതെ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഫൈനാൻസ് കമ്മീഷൻ ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റിന്റെ കൺസോളിഡേറ്റഡ് ഫണ്ടിനെ നോക്ക് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുകയും അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പഞ്ചായത്തുകൾക്കും മുനിസിപ്പാലിറ്റികൾക്കും കൊടുക്കേണ്ട പൈസയെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഒരു ഒരു ഓർഡർ ഫിക്സ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും എന്ന് കൂടി ഓർത്ത് വെക്കണ അപ്പം നമ്മൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതേപോലെ സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റിന്റെ കൺസോളിഡേറ്റഡ് ഫണ്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് സ്റ്റേറ്റുകൾക്ക് കൊടുക്കേണ്ട ഈ ഒരു ഗ്രാൻസിന്റെ എയ്ഡുകളെ കുറിച്ചും ഈ ഒരു ഫൈനാൻസ് കമ്മീഷൻ പറയും എന്ന് കൂടി ഓർത്ത് വെക്കണതാണ് അപ്പൊ പ്രീ റീഫോം പീരീഡ് ആണെങ്കിൽ അതായത് നമ്മളുടെ രാജ്യത്ത് ഇന്ന് നടക്കുന്ന റീഫോമേഷനൊക്കെ മുന്നായിട്ടുള്ള പീരീഡ് ആണ് ഫൈനാൻസ് കമ്മീഷന്റെ റെക്കമെൻഡേഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത്ര ക്രിട്ടിക്കൽ ആയിരുന്നു ആയിരുന്നില്ല പ്രത്യേകിച്ചും നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു സമയത്ത് പ്രത്യേകിച്ചും നമ്മൾ പ്ലാനിങ് കമ്മീഷന്റെ പീരീഡ് ആണ് നമുക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പീരീഡ് പറയാൻ പറ്റും ഈ പ്ലാനിങ് കമ്മീഷന്റെ പീരീഡിലൊന്നും ഈ ഫൈനാൻസ്
കഴിഞ്ഞ ഫൈനാൻസ് കമ്മീഷൻ ഏകദേശം നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് ശതമാനത്തോളം ടാക്സ് സ്റ്റേറ്റുകൾക്ക് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞിരുന്നു സെൻട്രൽ ഇത് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ സ്റ്റേറ്റ് പറയുന്നത് ഇത്രയൊന്നും പൈസ പോരാ അമ്പത്തൊന്ന് ശത അമ്പത്തി ഒമ്പത് ശതമാനം സെൻട്രിൻ്റെ കയ്യിലാണ് നമുക്ക് കൂടുതൽ പണം തരണം എന്നാണ് സ്റ്റേറ്റുകൾ ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്നത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും പുതിയൊരു ഫൈനാൻസ് കമ്മീഷൻ വന്നാലും പതിനാറാമത്തെ ഫൈനാൻസ് കമ്മീഷൻ വന്നാലും അവരുടെ മുന്നിലും സ്റ്റേറ്റ് ആവശ്യപ്പെടുന്ന കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് തന്നെയായിരിക്കും കാരണം സെൻട്രൽ പ്ലാനിങ് പോയി സ്റ്റേറ്റുകളാണ് ഇന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രൊജക്റ്റുകളൊക്കെ ഏറ്റെടുത്ത് നടത്തുന്നത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഈ ഒരു പ്ലാ പ്ല പ്രൊജക്റ്റുകൾ പ്ലാനുകൾ ഏറ്റെടുത്ത് നടത്തി ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റുകൾക്ക് കൂടുതൽ ചെലവുണ്ട് ആ ആ ഒരു ചെലവുകൾ മീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റുകൾക്കുള്ള കോമ്പൻസേഷൻ കൂടുതൽ നൽകണം എന്നാണ് പറയുന്നത് പക്ഷേ അതേ സമയത്ത് സെൻട്രിൻ്റെ എക്സ്പെൻഡിച്ചേഴ്സും കൂടിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു ഇഷ്യൂസും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ചും ഈ ഒരു ഡിമാൻഡിൻ്റെ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഹൊറിസോണ്ടൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇഷ്യൂ എന്നു കൂടി ഓർത്തു വെക്കുന്നതിന് എങ്ങനെ വ്യത്യസ്ത സംസ്ഥാനങ്ങൾ തമ്മിൽ ഈ ഒരു പൈസയെ അടിച്ചു ഉദാഹരണത്തിന് നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് ശതമാനം സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റുകൾക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു ഈ നാൽപ്പത്തൊന്ന് ശതമാനം വ്യത്യസ്ത സംസ്ഥാനങ്ങൾ തമ്മിൽ എങ്ങനെയാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക ഇതും ഇതിനെയാണ് ഹൊറിസോണ്ടൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇതും ആരാണ് പറയുന്നത് ഇതും പറയുന്നത് ഫൈനാൻസ് കമ്മീഷൻ തന്നെയാണ് അപ്പൊ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴില് ഫൈനാൻസ് കമ്മീഷനെ കൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ ഒരു നേരത്തെ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഈ ഒരു ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ നടത്തിയിരുന്ന പോപ്പുലേഷൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അതായത് ഓരോ സംസ്ഥാനത്തെയും പോപ്പുലേഷൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ നമ്മളുടെ രാജ്യത്ത് ഓരോ പത്ത് വർഷം കൂടുമ്പോൾ സെൻസസ് എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒന്നിലെ സെൻസസ് ഡാറ്റ പ്രകാരമുള്ള പോപ്പുലേഷൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ നടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് കാരണം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒന്നില് നമ്മുടെ രാജ്യം പോപ്പുലേഷൻ കൺട്രോൾ മെഷേഴ്സ് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതായത് അതിനുശേഷമാണ് ദാ ഈ ഒരു ജനസംഖ്യാ നിയന്ത്രണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സ്റ്റെപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒന്നിന് ശേഷം ആ ശേഷമുള്ള ഒരു സംസ്ഥാനത്തിലെ ജനസംഖ്യ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ പൈസയെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഹൊറിസോണ്ടൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ നടത്തുന്നുണ്ട് എന്നെങ്കിൽ പോപ്പുലേഷൻ കൺട്രോൾ വളരെ മോശമായിട്ട് ഏറ്റെടുത്ത് നടത്തിയ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ പൈസ കിട്ടും കാരണം അവരുടെ പോപ്പുലേഷൻ കൂടുതലായിരിക്കും അതേസമയത്ത് പോപ്പുലേഷൻ കൺട്രോൾ മെഷേഴ്സ് നന്നായിട്ട് ഏറ്റെടുത്ത് നടത്തിയ സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങൾ കേരളം കർണാടക തമിഴ്നാട് പോലുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് നെഗറ്റീവായിട്ട് ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രശ്നം ഒഴിവാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒന്നിലെ പോപ്പുലേഷൻ ഡാറ്റ വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നത് എന്നാൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴില് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിലെ പോപ്പുലേഷൻ ഡാറ്റ എന്തുകൊണ്ട് പരിഗണിച്ചുകൂടാ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു റെക്കമെൻഡേഷൻ നൽകിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഓർത്തു വെക്കുക അതിനെതിരെ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റുകളുടെ വലിയ പ്രൊട്ടസ്റ്റുകളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അതായത് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റുകൾ ഈ ഒരു ആവശ്യത്തിനെതിരെ വളരെയധികം പ്രൊട്ടസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും കാരണം അവർ പറഞ്ഞു നമ്മൾ പോപ്പുലേഷൻ കൺട്രോൾ മെഷേഴ്സിനെ കൃത്യമായിട്ട് എടുത്തതിൻ്റെ ഒരു നന്നായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്തുകൊള്ളൂ എന്നതിൻ്റെ ഒരു പെനാൽറ്റി ആയിട്ടായിരിക്കും ഈ ഒരു ഡിവിഷൻ വരുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അന്ന് സ്റ്റേറ്റുകൾ കൺസേൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇന്നും ഇതേപോലെ ഈ ഒരു വർഷം മാറ്റുന്നതിന് വേണ്ടി പോപ്പുലേഷൻ എന്നിട്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒന്നിലെ പോപ്പുലേഷൻ ഡാറ്റ തന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിലെ പോപ്പുലേഷൻ ഡാറ്റ യൂസ് ചെയ്യും കാരണം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിലെ സെൻസസ് ഓൺ ഗോയിങ് അത്ര സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്ര അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓർത്ത് വെക്കേണ്ട കാര്യം വെച്ചാൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിലെ പോപ്പുലേഷൻ ഡാറ്റ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാനും ആവശ്യപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ഇതേപോലുള്ള കൺസേൺസ് വീണ്ടും ഫൈനാൻസ് കമ്മീഷൻ്റെ മുന്നിൽ വരുമെന്ന് ഓർത്ത് വെക്കാം മറ്റൊന്നാണ് ഡെഫിസിറ്റ് ഗ്രാൻഡുകൾ എന്ന് പറയുന്നതായിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഓർത്ത് വെക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻ കേസ് ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്റ്റേറ്റിൽ അവരുടെ ടാക്സും മറ്റും ഒക്കെ ഡിവോൾവ് ചെയ്തിട്ടും ആ ആ സ്റ്റേറ്റ് കറണ്ട് അക്കൗണ്ട് ഡെഫിസിറ്റിലാണുള്ളത് അവരുടെ എക്സ്പെൻഡിച്ചേഴ്സ് അവർക്ക് മീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എങ്കിൽ അത്തരം സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് റവന്യൂ ഡെഫിസിറ്റ് ഗ
അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ചില സംസ്ഥാനങ്ങൾ അവരുടെ റവന്യൂ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുകയില്ല അവർ ടാക്സ് പിരിച്ചെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക പോലുമില്ല പിന്നെ അവർക്ക് എങ്ങനെ അവർക്ക് റവന്യൂ ഉണ്ടാവില്ല റവന്യൂ ഡെഫിസിറ്റ് ആയിരിക്കും അത്തരം സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കും കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ടോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫൈനാൻസ് കമ്മീഷൻ ആർക്കൊക്കെ ഡെവന്യൂ റവന്യൂ ഡെഫിസിറ്റ് ഗ്രാൻഡുകൾ കൊടുക്കണം എന്നുള്ളതിനെ സംബന്ധിച്ച് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഐഡിയ ഉണ്ടാക്കണം കൂടാതെ ഫിസിക്കൽ ഡെഫിസിറ്റ് മീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അലോക്കേഷൻസ് കൊടുക്കണം അതായത് സ്റ്റേറ്റിനെ അവരുടെ ഫിസിക്കൽ കപ്പാസിറ്റി മീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവരുടെ ഡെവലപ്മെന്റ് മീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഫണ്ടുകൾ കടമെടുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അത്തരം കേസുകളിൽ സ്റ്റേറ്റുകൾക്ക് അവരുടെ ഡെഫിസിറ്റ് മീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫിസിക്കൽ കപ്പാസിറ്റി മീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫിസിക്കൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി മീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫിസിക്കൽ ഡെഫിസിറ്റ് മീറ്റ് ചെയ്യാൻ ഫണ്ടുകൾ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഓർത്ത് വെക്കേണ്ട കാര്യം ചിലപ്പോൾ ഫിസിക്കൽ ഇറസ്പോൺസിബിലിറ്റി കാരണമായിരിക്കാം ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ടാകുന്നതല്ലേ സംസ്ഥാനം അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ചെലവുകൾ ഉണ്ടാക്കുകയും അതേസമയത്ത് വരുമാനം വർദ്ധിപ്പിക്കാനുള്ള എഫേർട്ടുകൾ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാവാം ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇഷ്യൂസ് വരുന്നതായിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഡെഫിസിറ്റ് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഫിസിക്കൽ ഡെഫിസിറ്റിനെ മീറ്റ് ചെയ്യാൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒരിക്കലും റെസ്പോൺസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റിനെ പീനലൈസ് ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യത്തിലായിക്കൂടാ ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു സ്റ്റേറ്റ് നന്നായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അവരുടെ ഡെഫിസിറ്റ് വരുന്നുണ്ട് അതേസമയത്ത് മറ്റൊരു സംസ്ഥാനം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് അവർ വളരെ മോശമായിട്ടാണ് ഫൈനാൻസിനെ ഗവൺ ചെയ്യുന്നത് അവരുടെ ഡെഫിസിറ്റ് വളരെ വളരെ കൂടുതലാണ് അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഈ ഒരു സംസ്ഥാനത്തിന് ഡെഫിസിറ്റ് വളരെ കുറവാണ് അല്ലെങ്കിൽ അത് നന്നായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ഗ്രാൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫണ്ട് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ മിസ് മാനേജ്മെന്റ് നടത്തുന്ന സംസ്ഥാനത്തിന് കൂടുതൽ ഫണ്ട് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാവരുത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏതൊക്കെ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ഫണ്ട് ഡെ ഫിസിക്കൽ ഡെഫിസിറ്റ് മീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫണ്ടുകൾ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അവരുടെ ഡെവലപ്മെൻ്റൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ മീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫണ്ടുകൾ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് സംബന്ധിച്ച് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ചാലഞ്ചിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടാസ്ക് ആണെന്ന് കൂടി ഓർത്ത് വെക്കണമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹൊറിസോണ്ടൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും ക്രിറ്റിസിസം ഉയർന്നു വരാത്തൊരു സംഭവിക്കുക കാരണം ഏത് പ്രോസസ്സ് ഫോളോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും അതിനെതിരെയുള്ള ക്രിറ്റിസിസം ഉയർന്നു വരും എന്ന് ഓർത്ത് വെക്കണം ഇതുപോലെ നോർത്ത് സൗത്ത് ഡിവൈഡ് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് വളരെ പ്രബലൻ്റ് ആണെന്ന് ഓർത്ത് വെക്കണതിന് പ്രത്യേകിച്ചും നോർത്തേൺ സ്റ്റേറ്റുകൾ ഭരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് ഭരിക്കുന്ന പാർട്ടികളുടെ ബന്ധപ്പെട്ട പാർട്ടികളും ഓപ്പോസിഷൻ പാർട്ടീസ് ആണ് പ്രധാനമായിട്ടും സൗത്തേൺ സ്റ്റേറ്റുകൾ ഭരിക്കുന്നതായിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും സൗത്തേൺ സ്റ്റേറ്റുകളുടെ പെർഫോമൻസ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ആയിക്കോട്ടെ പ്രൈവറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ആയിക്കോട്ടെ സോഷ്യൽ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സിൽ ആയിക്കോട്ടെ റൂൾ ഓഫ് ലോ ആയിക്കോട്ടെ സൗത്തേൺ സ്റ്റേറ്റുകൾ ബെറ്റർ ആയിട്ട് പെർഫോം ചെയ്യുന്ന കാണാൻ പറ്റും സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവരൊരു ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് പ്രോസ്പെരിറ്റിയിലാണ് അതേസമയത്ത് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഈ നോർത്ത് ആൻഡ് സൗത്ത് ഗ്യാപ്പ് നമുക്ക് പ്രിവലൻ്റ് ആയിട്ട് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടും അതുപോലെ തന്നെ നോർത്ത് ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റുകൾ ഭരിക്കുന്ന പാർട്ടിയുടെ ആളാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടും അത്തരത്തിലൊരു ഡിവൈഡ് ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് കൂടി ഓർത്ത് വെക്കണം അതുകൊണ്ട് തന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു ഡിവിഷൻ നടത്താൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള പ്രത്യേകിച്ചും റിച്ചർ സ്റ്റേറ്റുകൾ പൂർ സ്റ്റേറ്റുകളെ കോമ്പോസിറ്റ് എന്ത് ചെയ്യണം കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഒരു പോളിസിയാണ് ഫൈനാൻസ് കമ്മീഷൻ എടുക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നതെങ്കിൽ അത് സൗത്തേൺ സ്റ്റേറ്റുകൾ അവരുടെ നല്ല മാനേജ്മെൻറ്റിനെതിരെയുള്ള ഒരു പെനാൽറ്റി ആയിട്ടാണ് കാണാൻ വേണ്ടി പോകുന്നതെന്ന് ഓർത്തു വയ്ക്കേണ്ടതായിട്ട് കാരണം സൗത്തേൺ സ്റ്റേറ്റുകൾ എപ്പോഴും പറയുന്ന കാര്യമാണ് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് മാനേജ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് കാര്യങ്ങളെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ നമ്മൾ സൗത്തേൺ സ്റ്റേറ്റിന് കാര്യമായിട്ടുള്ള റെക്കഗ്നൈസേഷൻ കിട്ടുന്നില്ല എന്നുള്ളത് ഫൈനാൻസ് കമ്മീഷനും ഇതുപോലെ നോർത്തേൺ സ്റ്റേറ്റിനാണ് അത്തരത്തിൽ കാരണം അവർ ബാക്ക്വേഡാണ് ഓൾറെഡി ബാക്ക്വേഡാണ് എന്തുകൊണ്ട് ബാക്ക്വേഡ് അത് പൂർ മിസ്മാനേജ്മെൻറ്റ് കൊണ്ടാവാം അപ്പം ഇങ്ങനെ ബാക്ക്വേഡുള്ള സ്റ്റേറ്റുകളെ
നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓർത്തെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു കൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അമെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതിൽ സെൻട്രലിൻ്റെ ടാക്സ് പൂളിൽ നിന്നും സ്റ്റേറ്റുകൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് സെസസും സർചാർജസും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്പാരിംഗ്ലി അതായത് നിലവിലുള്ള റൂട്ടീൻ പ്രാക്ടീസിനാണ് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാം എന്നുള്ള ഒരു പ്രൊവിഷനും വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ഓർത്തുകൊണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ നോക്കുകഴിഞ്ഞാൽ ഇത്തരം ഒരു സാഹചര്യം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്റ്റേറ്റ്സ് ഈ ഒരു സെസസും സർചാർജസും ഈടാക്കുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു ചീറ്റഡ് ആണ് എന്നുള്ള ഒരു കണ്ടീഷനിലാണ് നിൽക്കുന്നത് ഉദാഹരണത്തിന് സ്റ്റേറ്റ് പറയുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ നൂറ് പ്ലസ് അഞ്ച് രൂപ സർചാർജസ് ഈടാക്കുന്നതിനെ വെച്ചോ അപ്പം ടേറ്റൽ സെൻറ്ററിന് കിട്ടുന്നത് നൂറ്റി അഞ്ച് രൂപ പക്ഷേ ഈ നൂറ് രൂപയുടെ ഡിവിഷൻ നാൽപ്പത്തൊന്ന് ശതമാനം മാത്രമാണ് നാൽപ്പത്തൊന്ന് രൂപ മാത്രമാണ് സ്റ്റേറ്റ്സിന് നൽകുന്നതായുള്ളത് എന്തുകൊണ്ട് സർചാർജസ് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ഈ അഞ്ച് രൂപ കൂടി ടാക്സിൻ്റെ ഭാഗമാക്കിക്കൂടാ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ടോട്ടൽ ടാക്സ് നൂറ്റഞ്ചായി ഈ നൂറ്റഞ്ചിൻ്റെ നാൽപ്പത്തൊന്ന് ശതമാനം സ്റ്റേറ്റ്സിന് നൽകിക്കൂടാ എന്നാണ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ചോദിക്കുന്നതായുള്ളത് അപ്പം ഇത് സ്റ്റേറ്റിനും വരുമാനം കൂടും സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റിനും വരുമാനമാണ് പക്ഷേ ഇത്തരം ഒരു സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് പോകുന്നില്ല സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇതും സെൻ ഫൈനാൻസ് കമ്മീഷൻ്റെ മുന്നിലേക്ക് വരും സെസസും സർചാർജസും ഈടാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ചും അത് എങ്ങനെയാണ് സെ സ്റ്റേറ്റുകളുടെ വരുമാനത്തെ കുറക്കുന്നത് എന്ന് സംബന്ധിച്ചു കാരണം സ്റ്റേറ്റിന് പൈസ കൊടുക്കാതെ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റിന് മാത്രം പൈസ കിട്ടാനുള്ള ഒരു വഴിയാണ് സെസസും സർചാർജസും എന്ന് ഓർത്തു വെക്കാം ഇതും സ്റ്റേറ്റ്സ് ഉയർത്തുന്ന ഒരു ഇഷ്യൂ ആയിരിക്കും എന്ന് ഓർത്തു വെക്കാം മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഇഷ്യൂ ആയിരിക്കും ഫ്രീ ബീസിനെ സംബന്ധിച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതായത് ഫിസിക്കൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആൻഡ് ബഡ്ജറ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ആക്ട് അതായത് നമ്മുടെ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെയും സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെയും ഫൈനാൻഷ്യൽസിനെ അല്ലെങ്കിൽ ചെലവുകളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ആക്ട് ആണ് എഫ് ആർ ബി എം ആക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രത്യേകിച്ചും ഈ ഒരു ആക്ട് ആണ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ റവന്യൂ ഡെഫിസിറ്റിനെ കുറിച്ചും ഫിസിക്കൽ ഡെഫിസിറ്റിനെ കുറിച്ചും ലിമിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയുന്നതായിട്ടുള്ളത് ഓർത്തു വെക്കുക ഇന്ന് പല ഗവൺമെൻറ്റുകളും ഇലക്ഷൻ സമയത്ത് ഫ്രീ ബീസ് ഓഫർ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് കാണാം ഫ്രീ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഫ്രീ ഫ്രീ ഗ്യാസ് ഫ്രീ മോട്ടോർ ബൈക്ക് ഫ്രീ കമ്പ്യൂട്ടർ എല്ലാം ഫ്രീ 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 കൊടുക്കുന്ന കാണാൻ പറ്റും സ്വാഭാവികമായിട്ടും പോപ്പുലിസ്റ്റ് മെഷേഴ്സ് ആണ് ആൾക്കാരിലേക്ക് കൂടുതൽ എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടും ആൾക്കാരുടെ വോട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ കാരണമാണ് പക്ഷേ ഇത് സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ ഡെഫിസിറ്റിനെ ആയിക്കോട്ടെ സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ ബഡ്ജറ്റിനെ ആയിക്കോട്ടെ സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ ഫൈനാൻസിനെ ആയിക്കോട്ടെ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഫൈനാൻസിനെ ആയിക്കോട്ടെ കാര്യമായിട്ട് ബാധിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് ഓർത്തു വേണമെന്ന് അപ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള ചിലപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റേറ്റ് അവരുടെ റവന്യൂ ഡെഫിസിറ്റിലേക്ക് പോകുന്നതിന് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ആ സ്റ്റേറ്റ് ഒരു വലിയ ഫിസിക്കൽ ഡെഫിസിറ്റിലേക്ക് പോകാൻ കാരണം ഇത്തരത്തിലുള്ള ഫ്രീ ബീസ് ഓഫർ ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഒരു സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ സാമ്പത്തിക അവസ്ഥ വളരെ മോശമാകാൻ കാരണം ഇത്തരത്തിലുള്ള ഫ്രീ ബീസ് കാരണമാവും കാര്യമായിട്ടുള്ള വരുമാനം ഇല്ലാത്തൊരു സ്റ്റേറ്റ് ഫ്രീ ബീസ് ഓഫർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും സ്റ്റേറ്റ് പൈസ കടമെടുത്ത് ചെയ്യേണ്ടതും സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ ചിലവ് ഭയങ്കരമായിട്ട് കൂടാൻ വേണ്ടി പറ്റും അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇത്തരത്തിൽ ഈ ഒരു ഫ്രീ ബീസിൻ്റെ എന്ത് ചെയ്യാണ് അത് അൺആംബിഗ്യസ്ലി ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടാണ് അതിനെ കൃത്യമായി ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടൊന്നുമില്ല സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇതിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് നിയന്ത്രിക്കേണ്ട വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് നിയന്ത്രിക്കാൻ വേണ്ടി അത് സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ സോവറിനിറ്റിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഭരിക്ക ഭരി തെരഞ്ഞെടുത്ത ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ സോവറിനിറ്റി എങ്ങനെ അവർക്ക് പൈസ വിനിയോഗിക്കണം എന്നതിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന് തുല്യമായിരിക്കും എന്ന് ഓർത്തുവെക്കണം അപ്പോൾ സ്റ്റേറ്റുകളുടെ ലോങ് ടേം ഫിസിക്കൽ സസ്റ്റൈനബിലിറ്റിയെ നോക്കേണ്ടതായിട്ട് കാരണം പല സംസ്ഥാനങ്ങളും ഇന്ന് കടമെടുത്തിട്ട് വലിയ സാമ്പത്തിക കടക്കണിയിലാണെന്ന് പറയുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ വരുന്നുണ്ടെന്ന് ഓർത്തുവെക്കുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ എങ്ങനെ പ്രീ ബീസിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഗൈഡ് ലൈൻസ് നടത്തുക എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഫൈനാൻസ് കമ്മീഷന് മുന്നിലുള്ള വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചാലഞ്ച് ആണെന്ന് കൂടി ഓർത്തു വയ്ക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അടുത്തൊരു വാർത്ത ഐ സി ഡി എസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ചൈൽഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് സ്കീമുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട വളരെ പഴയൊരു സ്കീമാണ് ഐ സി ഡി എസ് എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ചൈൽഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് സർവീസസ് എന്ന് പറയുന്നത് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ് അതായത് കുട്ടികൾക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ന്യൂട്രീഷൻ മീൽസ് ചൈൽഡ് ഡെവലപ്മെൻ്റ് ആണ്
അപ്പം നിലവിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കുറെ വർഷങ്ങളായിട്ട് ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ലാർജസ്റ്റ് ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ഫാമിലി ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിറ്റി വെൽഫെയർ സ്കീം ലോകത്തിലെ തന്നെ വൺ ഓഫ് ദ ലാർജസ്റ്റ് സ്കീമായിട്ട് ഈ ഒരു ഐ സി ഡി എസ് എന്ന് പറയുന്ന സ്കീം മാറിയിട്ടെന്ന് ഓർത്ത് വെക്കാം അപ്പം ഐ സി ഡി എസിൻ്റെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സ്റ്റെപ്പാണ് ന്യൂട്രീഷണൽ മീൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ആറ് വയസ്സ് വരെയുള്ള കുട്ടികൾക്കും പ്രഗ്നൻറ്റ് വിമനും ലാക്ടേറ്റിംഗ് മദേഴ്സിനൊക്കെ സപ്ലിമെൻ്ററി ന്യൂട്രീഷൻ അതായത് ന്യൂട്രീഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ് സപ്ലിമെൻ്ററി ആയിട്ട് നൽകുക അംഗൻവാടികൾ വഴി നൽകും അതുപോലെ തന്നെ ഹോട്ട് ബുക്ക്ഡ് മീൽ നൽകും ടേക്ക് ഹോം റേഷൻസ് നൽകും ന്യൂട്രീഷണൽ സപ്ലിമെൻറ്റുകളും എല്ലാം പ്രത്യേകിച്ച് മാൽ ന്യൂട്രീഷനെ അതുപോലെ തന്നെ ഹെൽത്തി ലൈഫ് സ്റ്റൈല് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്ന വേണ്ടിയിട്ട് കൃത്യമായിട്ടുള്ള പോഷകാഹാര സമൃദ്ധമായിട്ടുള്ള ഐ പ്രൊഡക്റ്റുകൾ നൽകുന്നുണ്ടെന്ന് ഓർത്ത് വെക്കണമെന്ന് അപ്പോൾ ഓർത്ത് വെക്കേണ്ട കാര്യം മൂന്ന് വയസ്സ് മുതൽ ആറ് വയസ്സ് വരെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ചൈൽഡ് ഹുഡ് എഡ്യൂക്കേഷനും അംഗൻവാടി അല്ലെങ്കിൽ പ്രീ സ്കൂൾ എഡ്യൂക്കേഷൻ നൽകുന്നത് ആ ഈ ഒരു പ്രീ സ്കൂളിൽ ഏജ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലേണിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസ് കോഗ്നേറ്റീവ് സ്റ്റിമുലേഷൻ സോഷ്യലൈസേഷൻ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഒക്കെ സമൂഹവുമായിട്ട് ഇടപെടുന്നു ഒരേ പ്രായക്കാരായിട്ടുള്ള കുട്ടികളുമായിട്ടൊക്കെ ഇടപഴകുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അവസരം ഒരുക്കുന്നുണ്ടെന്ന് നോക്കിക്കാം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഹെൽത്ത് ചെക്കപ്പുകൾ അത് പ്രഗ്നൻറ്റ് വിമൺ ആയിക്കോട്ടെ ലാക്ടേറ്റിംഗ് മദർ ആയിക്കോട്ടെ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു കുട്ടികളായിക്കോട്ടെ കൃത്യമായിട്ട് അവരുടെ ഹെൽത്ത് മോണിറ്റർ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂസിനെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള മെഡിക്കൽ ഇൻ്റർവെൻഷൻസ് എടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടും അംഗൻവാടികൾ സഹായിക്കുന്നതിന് കൃത്യമായിട്ടുള്ള വെയ്റ്റ് മോണിറ്ററിംഗ് ഗ്രോത്ത് അസസ്മെൻറ്റ് കോമൺ ഇഷ്യൂസിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള മറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ പരിശോധന നടത്തുന്നത് ഇത് കൂടാതെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള വാക്സിനേഷൻ കുട്ടികൾക്കും ആയിക്കോട്ടെ പ്രിവെൻറ്റീവ് ഡിസീസസിനെതിരെ മരുന്നുകൾ നൽകുക വാക്സിനേഷൻ നൽകുക ഇതെല്ലാം ഐ സി ഡി എസിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നടക്കുന്നുണ്ട് കൂടാതെ റഫറൽ സർവീസസുകൾ ഉണ്ട് അതായത് കുട്ടികൾക്കും ചിൽഡ്രൻസിനും കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഹെൽത്ത് കെയർ ഫെസിലിറ്റീസ് ഫോളോ ചെയ്യുക അതിനനുസരിച്ചുള്ള സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കെയറും ട്രീറ്റ്മെൻറ്റും നൽകുക എന്നൊക്കെ ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നടക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയും ഹെൽത്ത് കെയർ സിസ്റ്റവുമായിട്ടുള്ള ഒരു ലിങ്ക് ആയിട്ട് ഈ ഒരു ഐ സി ഡി എസ് സ്കീമും അംഗൻവാടീസും വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് ഓർത്ത് വെക്കണമെന്ന് അപ്പോൾ ഐ സി ഡി എസ് സ്കീമിൽ കമ്മ്യൂണിറ്റി പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ എൻഗേജ്മെൻറ്റ് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഫാമിലീസും കമ്മ്യൂണിറ്റി ലീഡേഴ്സും ലോക്കൽ ഓർഗനൈസേഷൻ എല്ലാം തന്നെ ഒരു കോമൺ ഗോൾ മീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതായത് ചൈൽഡിനെയും അതുപോലെ തന്നെ അമ്മയുടെയും അതുപോലെ തന്നെ പ്രഗ്നൻറ്റ് വിമൻസിൻ്റെയും ഹെൽത്ത് മോണിറ്റർ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് അംഗൻവാടി വർക്കേഴ്സും ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ലൈൻ ഫംഗ്ഷണറീസ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അംഗൻവാടി വർക്കേഴ്സ് ഇതിൻ്റെ ഗ്രാസ് റൂട്ട് ലെവലിൽ ഈ ഒരു സർവീസസ് ഡെലിവറി ചെയ്യും എന്ന് ഓർത്തുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ അവർ കൃത്യമായിട്ട് ഹോം വിസിറ്റ് ചെയ്യുക ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമുകൾ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആക്ടിവിറ്റീസ് നടത്തുക കൗൺസിലിംഗ് നടത്തുക റെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള റെക്കോർഡുകൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അംഗൻവാടി വർക്കേഴ്സ് ചെയ്യും എന്ന് കൂടി ഓർത്ത് വെക്കണമെന്ന് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഐ സി ഡി എസ് സ്കീം വളരെ പഴയ ഒരു സ്കീമാണ് വളരെ ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്കീമാണ് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ വളരെ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും കോഗ്നേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള അച്ചീവ്മെൻറ്റുകൾ കുട്ടികളുടെ മാനസികവുമായിട്ടുള്ള വളർച്ച ഉറപ്പ് വരുത്തുന്നതിന് വേണ്ടി സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ചും പെൺകുട്ടികൾ അവർക്ക് കൃത്യമായിട്ടുള്ള പോഷകാഹാരം ലഭിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്താൻ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് എക്കണോമിക്കലി അതുപോലെ തന്നെ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ടുള്ള ഫാമിലീസിനും വളരെ ഹെൽപ്പ്ഫുള്ളാണ് നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടികളുടെ ഈ ഒരു ഐ സി ഡി എസ് സ്കീമിൽ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഈ ഐ സി ഡി എസ് സ്കീമിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അംഗൻവാടികളിലൊക്കെ പോയിട്ടുള്ള കുട്ടികളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ത്രീ ഇയേഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർ പോയിൻറ്റ് വൺ ടു പോയിൻറ്റ് ത്രീ ടൈംസ് മോർ ഗ്രേഡ്സ് സ്കൂളിൽ നേടുന്നതായിട്ടാണ് കിട്ടിയത് അതായത് ഈ ഒരു പ്രീ സ്കൂൾ എഡ്യൂക്കേഷൻ കാര്യമായിട്ടുള്ള ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ടെന്നാണ് അതുപോലെ തന്നെ പതിമൂന്ന് വയസ്സിനും പതിനെട്ട് വയസ്സിനും ഇടയിലുള്ള അഡോളസൻ ഗേൾസിനും ഇവർക്ക് ഫുഡ് ഐറ്റംസ് നൽകുന്നുണ്ട് ഐ സി ഡി എസിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നൽകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇവരുടെ സ്കൂൾ എൻറോൾമെൻറ്റ് ഏഴ് പോയിൻറ്റ് എട്ട് ശതമാനം വർദ്ധിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടും ഇവർക്ക് പോയിൻറ്റ് എട്ട്
അതുവഴി ഇത്തരത്തിൽ അംഗൻവാടി വർക്കേഴ്സിന് ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ട്രെയിനിങ്ങുകൾ നൽകുകയും ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഹെൽത്ത് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഔട്ട്കമ്മുകൾ നമുക്ക് ഉറപ്പുവരുത്താൻ വേണ്ടി പറ്റുക ഹാഫ് ടൈം വർക്കേഴ്സിനെ ഒക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് പ്രീ സ്കൂളും മറ്റുമൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് നടത്തുക കൂടാതെ ഈ ഒരു അംഗൻവാടി വർക്കേഴ്സിനെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഐ സി ഡി എസ് സ്കീമിനെ മറ്റ് വർക്കുകൾക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അഡീഷണൽ വർക്കേഴ്സിനെ ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ന്യൂട്രീഷണൽ സപ്പോർട്ട് ഉറപ്പ് വരുത്തണം കൃത്യമായിട്ടുള്ള മോണിറ്ററിങ്ങിനും ഒക്കെ സഹായിക്കും കൂടാതെ ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ട് അവർക്ക് അഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള വരുമാനം നൽകാം അല്ലെങ്കിൽ അംഗൻവാടി വർക്കേഴ്സിന് അഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ വർക്കുകൾ കൊടുക്കാം സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും കുറച്ചുകൂടി കോസ്റ്റ് ഇഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ഓഫറായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും എന്ന് കൂടി ഓർത്തു വയ്ക്കേണ്ടതായിരുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഐ സി ഡി എസ് സ്കീം നാൽപ്പത് വർഷത്തോളമായി റണ് ചെയ്യുന്നു വളരെയധികം മാറ്റം നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചിട്ട് ഈ ഒരു ബെനിഫിറ്റുകളെ നമുക്ക് കുറേ കൂടി മെച്ചപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ലോങ് ടേം ബെനിഫിറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇത്തരത്തിൽ പറ്റും എന്ന് കൂടി ഓർത്തു വയ്ക്കേണ്ടതായിരുന്നു അതായത് നമ്മൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ചെറിയൊരു എക്സ്പെൻസസിൽ വർധനവ് വരുത്തുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ അത് കാര്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ലോങ് ടേം ബെനിഫിറ്റ് കൊണ്ടുവരാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് നോക്കുക അപ്പോൾ പുതിയ അംഗൻവാടി വർക്കേഴ്സിനെ അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവരെ പ്രധാനമായിട്ടും പ്രീ സ്കൂളിലും അതുപോലെ തന്നെ ഏർലി ചൈൽഡ് എഡ്യൂക്കേഷനിലും കോൺസെൻട്രേറ്റ് സ്കിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി നോക്കുക സ്വാഭാവികം എക്സിസ്റ്റിംഗ് വർക്കേഴ്സിനെ ഈ ചൈൽഡ് ഹെൽത്തുമായി ന്യൂട്രീഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇഷ്യൂസിന് വേണ്ടി അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും കൂടുതൽ കുടുംബങ്ങളിലേക്ക് ഈ ഒരു അംഗൻവാടി വർക്കേഴ്സിനെ റീച്ച് എത്തിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടും അത് ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഔട്ട്കംസ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി സഹായിക്കും എന്ന് കൂടി ഓർത്തു വയ്ക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും റൂറൽ കമ്മ്യൂണിറ്റീൻ്റെ വെൽബെയിങ്ങിനെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും കൂടുതൽ ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടും അതുപോലെ ഈ സ്ത്രീകൾക്കിടയിൽ പ്രത്യേകിച്ചും അംഗൻവാടി വർക്കേഴ്സ് സ്ത്രീകളാണ് അംഗൻവാടി വർക്കേഴ്സുകൾ പ്രത്യേകിച്ച് സ്ത്രീകളുടെ തൊഴിൽ സാധ്യത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനൊക്കെ ഇത് സഹായിക്കും എന്ന് കൂടി ഓർത്തു വയ്ക്കുക കൂടാതെ അംഗൻവാടി വർക്കേഴ്സിന് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ട്രെയിനിങ് നടുക അംഗൻവാടികളുടെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് നടത്തുക ഇതൊക്കെ ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ് എന്നുകൂടി ഓർത്തു വയ്ക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അടുത്തൊരു വാർത്ത ജെനറ്റിക് അപ്രൈസൽ കമ്മിറ്റിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഓൾറെഡി നമ്മൾ ട്രാൻസ്ജെനിക് ക്രോപ്പുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഒരു ജെനറ്റിക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് അപ്രൈസൽ കമ്മിറ്റിയെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മളവിടെ വളരെ ബ്രീഫായിട്ട് മാത്രമാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു സെഷനിൽ നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും എന്താണ് ജെനറ്റിക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് അപ്രൈസൽ കമ്മിറ്റി എന്താണ് ഇതിൻ്റെ റോള് എന്നാണ് നോക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നതായിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ജെനറ്റിക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് അപ്രൈസൽ കമ്മിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി കമ്മിറ്റി ഒരു സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ബോഡിയാണ് നമുക്ക് പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റും അതായത് റൂൾസ് ഫോർ മാനുഫാക്ചർ യൂസ് ഇമ്പോർട്ട് എക്സ്പോർട്ട് ആൻഡ് സ്റ്റോറേജ് ഓഫ് ഹസാഡസ് മൈക്രോ ഓർഗാനിസം ജെനറ്റിക്കലി എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഓർഗാനിസം സെൽസ് റൂൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒമ്പത് പ്രകാരമാണ് ജി ഇ എ സി എന്ന് പറയുന്ന ബോഡിയെ കൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കും ഓർത്തു വെക്കുക ഈ റൂള് വന്നിരിക്കുന്നത് എൻവിയോൺമെൻ്റൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആക്ട് എൻവിയോൺമെൻ്റൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആക്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ആറാണ് അപ്പോൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ആറിലെ എൻവിയോൺമെൻ്റൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആക്ട് പ്രകാരമാണ് ജെനറ്റിക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് അപ്രൈസൽ കമ്മിറ്റിയെ കൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരു സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി കമ്മിറ്റിയാണെന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റും അപ്പോൾ ഓർത്തു വെക്കേണ്ട കാര്യം ഇത്തരത്തിലൊരു പേരിലേക്ക് ജി എ സി എന്ന പേരിലേക്ക് വന്നത് രണ്ടായിരത്തി പത്തിലാണെന്ന് ഓർത്തു വെക്കുക ഇത് മിനിസ്ട്രി ഓഫ് എൻവിയോൺമെൻറ്റ് ഫോറസ്റ്റ് ആൻഡ് ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചിന് കീഴിൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫ് ബയോടെക്നോളജിയുടെ കീഴിലൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു ജെനറ്റിക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് അപ്രൈസൽ കമ്മിറ്റി വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഓർത്തു വെക്കേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ എന്താ ഇതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് ആ ഒരു റൂള് തന്നെ നമുക്ക് കണ്ടാൽ വേണ്ടി പറ്റും അതായത് റൂൾസ് ഫോർ മാനുഫാക്ചർ യൂസ് എക്സ്പോർട്ട് സ്റ്റോറേജ് ഹസാഡസ് മൈക്രോ ഓർഗാനിസം ജെനറ്റിക്കലി മുഴുവൻ അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഹസാഡസ് ആയിട്ടുള്ള മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ ജെനറ്റിക്കലി എഞ്ചിനീയർ ആയിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്റ്റുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മാനുഫാക്ചറിങ് അതിൻ്റ
അതുപോലെ തന്നെ ആരെങ്കിലും ഈ ഒരു മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എൻവിയോൺമെൻറ്റൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആക്ടിൻ്റെ വയലേഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതൊരു വ്യക്തി ആയിക്കോട്ടെ ഒരു ബോഡി ആയിക്കോട്ടെ അതിനെതിരെ പ്യൂണിറ്റീവ് ആക്ഷൻ ശിക്ഷാ നടപടികൾ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അധികാരവും ജി എ സിക്ക് ഉണ്ടെന്ന് ഓർത്ത് വെക്കണം ഓർത്ത് വെക്കേണ്ട കാര്യം നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ജെനറ്റിക്കലി മോഡിഫൈഡ് ഓർഗാനിസത്തിനെ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഡക്റ്റിനെ കൊമേഴ്ഷ്യലി അവൈലബിൾ ആക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കൊമേഴ്ഷ്യലി കൾട്ടിവേഷൻ ആയിക്കോട്ടെ മാർക്കറ്റിലേക്ക് ആയിക്കോട്ടെ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജെനറ്റിക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് അപ്രൈസർ കമ്മിറ്റിയുടെ ഈ ഒരു അപ്രൂവൽ മാൻഡേറ്ററി ആണെന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ജെനറ്റിക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് അപ്രൈസൽ കമ്മിറ്റിയെ കുറിച്ച് ഓർത്ത് വേണേ എന്താണ് ട്രാൻസ്ജെനിക് ക്രോപ്പുകൾ ഇപ്പോൾ ക്രൈ ടു എ ഐ ജീനിനെ സംബന്ധിച്ച കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് വീക്കിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഒരു ജെനറ്റിക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് അപ്രൈസൽ കമ്മിറ്റിയും അതിൻ്റെ റോളിനെയും കുറിച്ച് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഓർത്ത് വയ്ക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഇന്നേ ദിവസം ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ കൂടുതൽ ടോപ്പിക്കുകളുമായിട്ട് അടുത്ത ദിവസം കാണാം അതുവരെ ഗുഡ് ബൈ